我说：“乐乐，怎么你们这里会有圣光天河的人来？圣光天河的人也可以来到你们这里了吗？”很快，九魂喵喵又问道：“一个朋友。”王玉贤说道：“朋友，乐乐，我说你这个性格可不行啊，这样不好，怎么随便一个人你都可以当成朋友？你好歹也是我九魂天河大名鼎鼎的天才啊！”九魂喵喵说道：“喵喵，虽说圣光天河总体实力不如我九魂天河，可不代表圣光天河就没有杰出的小辈，咱们可不能轻视他人。”王玉贤说道：“乐乐，你也太天真了。”若真的有优秀的后辈，又岂会落寞？然而九魂喵喵却并不相信王玉贤所说的话。喵喵，你还真别小瞧那楚风，他是真的有本事，我的历练都是他帮我完成的。王玉贤说道：“乐乐，你通过那历练了？”九魂喵喵问道：“对啊，通过了。”王玉贤的脸上也是绽放出得意的笑容。那可真是要恭喜你啊！是那个楚风帮你的。九魂喵喵问道：“若是没他，我定然还是无法通过。”王玉贤说道。听到这里，九魂喵喵那一双灵动的眼眸也是变得格外明亮起来，旋即说道：“听到你这样一说，我还真是有点好奇，这个楚风了、啊。”咦，仙姑前辈呢？忽然，九魂喵喵问道。王玉贤等人也是赶忙打量周围，这才发现看不到到海仙姑的身影了。不对啊，师尊刚刚好在啊！宋菲菲等人纷纷说道。想必是师尊有急事，所以先离开了吧。王玉贤说道。无所谓了，回头再拜见仙姑前辈不迟。我有事找你，咱们两个去你那里聊聊。九魂喵喵一把拦住了王玉贤的脖颈，那豪放的动作简直像是一个男人。可偏偏她如此美丽，所以这个动作在她身上展现而出，也是变得可爱迷人。看着王玉贤与九魂喵喵缘起的身影，宋菲菲等人的眼中尽是羡慕。那可是九魂圣族的公主殿下，他们也非常希望能像王玉贤一样，能与九魂喵喵有着如此亲密的关系。但是他们知道，他们不可能，因为他们不够资格。别看九魂喵喵表面对他们客气，以姐妹相待，可他们都知道，在九魂喵喵心中，真正的姐妹只有一个人，那就是王玉贤。到海仙姑的住所内，他已经回到了此地，并且他趴在了一张特殊的床上。这个床由九色玉石打造而成，散发着九色气焰。似有医治伤势作用，到海仙姑盘坐在这上面，成修炼之事。但他的脸色却极为难看，脸色惨白，嘴唇发青，就像是中毒了一样。忽然，他嘴巴一张，一大口黑血喷洒而出。看到黑血喷洒而出，他也是松了一口气，但整个人却也是没了一点力气，瘫倒在了这床铺之上。大名鼎鼎的道海仙姑，居然因为一个弟子，把自己弄得如此狼狈。若是此事传出去，不知会不会有人相信？忽然，房间角落传来一个声音，那是女子的身影，向角落观望。一道黑影立于那里，姐姐。你何时来的？道海仙姑问道。刚来，只是你在逼出体内禁药的毒性，所以没注意到罢了。那黑影说道。不帮我也就算了，又何必笑话我？道海仙姑说道。妹妹，为了那王玉贤，你可真是煞费苦心。他总觉得他能通过历练之地，乃是天赋异禀，却不知是你暗地里催动阵法，帮助他通过历练之地，只是为了他，真的值得吗？那黑影问道。当然值得。他可是预言灵石预言出，将会阻止九魂上界大劫之人。道海仙姑说道。你怎么如此迷信？预言这种事，若是如此准确，又何必苦苦修炼呢？那黑影说道：“姐姐，修武者的机遇和气运也是上天注定的，而预言灵石的预言更是从未出错。”道海仙姑说道：“那预言灵石，若是预言一件事或一个人，往往会给出完整信息。可如今预言灵石上面只是出现了王玉贤的身影，但却并不完整。你又如何确定能够阻挡你九魂天河大劫的？一定是他。”黑影问道：“除了他，又会有谁？”道海仙姑问道：“算了，你看好这丫头，栽培她也没关系，何必非要将她与所谓大劫绑在一起？慢慢栽培吧，反正怎样栽培也不会超越我的那个丫头。”黑影说道。姐姐一直听闻你说起那个丫头，什么时候带过来给妹妹看看，看看她是否如你所说那般天赋异禀？到海仙姑说道：“不要着急，时机到了，你自会见到。我先走了，你好好养伤吧。”那黑影此话说完，竟然直接离开，真是来得也快，去的也快。当那黑影消失后，到海仙姑的神色则是变得有些落寞。这感觉，可忽然，她神色又是一动，随后赶忙自乾坤袋内取出异物，那是一块奇异的石头，背面写着“预言灵石”四个大字，而在石头的正面，竟然映射出了一道身影。这怎么会这样？难道说？看着预言灵石正面的身影，道海仙姑瞪大了眼睛，她脸上的表情更是一言难尽，宛如受到了刺激一般。因为眼下这石头上映射出的身影极其完整，可以清晰看到面容，可这身影却不再是王玉贤，而是楚风。道海仙姑的表情可以用震惊形容，在她的脸上可是很少出现这样的情绪，可实际上她的内心更是掀起了滔天海浪。她非常相信预言灵石，尤其手中这一块预言灵石，这种预言灵石非常特殊。乃是来自远古时期一个特殊的徒弟，是一位远古时期的预言大师留下的宝物。这种宝物在如今的修武世界极为罕见，他只能预言一件事，但几乎次次都灵验。他当年偶然间得知九魂天河会有大劫之后，便一直想找到抵挡大劫的方法，提前准备一切。后来他花费极大力气才找到这块预言灵石，于是便做出了预言，问是否有人可以抵挡大劫。而后预言灵石上面便出现了一个婴儿的模样，而那个婴儿恰好正是道海仙姑刚刚收下的弟子，也就是王玉贤。之后随着王玉贤的成长。预言灵石上显示的影子也会跟着不断变化，虽然始终没有显现出王玉贤完成的面容，但道海仙姑
。预言成功过之后，就会失去力量，化作寻常的石头。按理来说，既然已经早早的预言出，王玉贤是抵挡九魂天河大劫之人，预言临时也早该失效才对。可转眼间过去这么多年，王玉贤已经曾一个婴儿，成长为了九魂天河最强的小辈之一。但预言临时仍未失效，他的力量仍在。之前道海仙姑还猜测，那预言临时迟迟没有失效，应该是王玉贤还没有到达。能够抵挡大劫的实力，等到他拥有了那个实力，预言灵石就会显现出他完整的模样。那个时候，也就是预言真正完成的时候。但眼下，到海仙姑手中的这块预言灵石，却已经恢复了寻常石头的模样。不仅石头变得正常，没有一丝奇特力量与气息，上面显示的身影也已经消失。这就是一块普通到不能再普通的石头。可到海仙姑却清晰的记得，在此之前，这块预言灵石出现了完整的身影，只是那身影。却并不是他的天才弟子王玉贤，而是楚风。怎么会是这个样子？难道我九魂天河的大劫还要外人来抵挡不成？那个楚风当真会有如此本领？到海仙姑的眼眸越发复杂、纠结，甚至有些痛苦。这也正常，一直以来所坚信的事情，忽然让他发现自己信错了。那种痛苦，想必只有他清楚吧？可忽然，他脸上的情绪全部消失，取而代之的乃是一抹淡淡的微笑。这笑容很淡，但却是一抹释然。他手中的预言灵石被他捏成了粉碎。姐姐，也许你说的对，预言这种事哪里会那般可信？修武世界。还是要看个人，我的乐乐必然才是最强的。莫说大劫可能不存在，就算有，也必然是我们师徒来抵挡。看着那化作粉末、飘散于手掌周围的预言灵石，到海仙姑低声开口。之前还坚信预言灵石的他，此时竟然不信了。也许他根本就没有那么相信预言灵石，他只是坚信他所希望发生的事。可就在此时，这房间之中传来一声轻笑。听到这声轻笑，到海仙姑顿时神经一紧，随后更是大声喝道：“是谁？”此话发出之际。他的感应之力便释放而出，那可不只是覆盖这个房屋，而是瞬息覆盖了整片道海。此时此刻，道海内的一切，他都能清晰的感受得到，甚至那已经离开的姐姐，他也感受得到。他姐姐虽然离开，但还未离开道海领域，可是他却感受不到刚刚那个声音的主人。只是这一瞬间，就让道海仙姑眉头紧皱，甚至在他的脸上竟然涌现出了一些冷汗，那是恐惧的模样。尽管不是特别明显，但他还是恐惧了。大名鼎鼎的道海仙姑，居然露出了恐惧的神态。道海仙姑对于自己的实力极为自信，毕竟她在何等境界，唯有她自己清楚。她的修为早就登峰造极，而刚刚那声轻笑，她能够确定两件事：第一，那声轻笑就在这房间之中，是房间之内传来的；第二，那声轻笑乃是一个男人，所以绝对不会是他的姐姐。何况他的姐姐已经走远了，早就不在房屋之中。但这两个消息却也是让他感到恐惧的原因。有实力在他之上的男人进入了这个房间，并且应该也看到了那预言灵石给出的预言，他觉得。这绝对不会是一件好事。只要有实力在他之上的人出现，他便没有了绝对的安全感。既然来都来了，何必鬼鬼祟祟？现身吧！到海仙姑脸上的恐惧已经不见，实际上那恐惧只是一闪而过。他这种高手不会轻而易举地展露自己的缺点和情绪。眼下他心平气和地询问着，没有愤怒，也没有其他情绪，只是对方却没有任何回应。妹妹，你怎么了？病重了？居然自言自语。忽然，房间内有了回应，但却是一名女子，是道海仙姑的姐姐回来了。她是感受到了道海仙姑的感应力，忽然覆盖整片道海。觉得可能有事发生，所以才回来看看。回来的时候，刚好看到道海仙姑自言自语：“姐姐，有人潜入了我道海。”道海仙姑说道：“是谁？”其姐姐问道。随后，道海仙姑便将刚刚的经过说了出来。听闻此话，道海仙姑的姐姐也是眉头微皱，随后更是用诸多手段查探整片道海。只是最终的结果却与道海仙姑一样，什么都查不到。妹妹，依我看你是伤势太重，产生了幻觉。一番查探无果后，道海仙姑的姐姐反而没了先前紧张的情绪，坚定的认为。道海仙姑是产生了错觉，根本就没有人潜入道海。但道海仙姑却坚定地认为自己没有听错，毕竟那声轻笑是那般的清晰。一路辗转，楚风终于回到了圣光天河，且回到了龙室之中。不过楚风不想让牛鼻子老道担心，所以特意穿上了道海仙姑送给他的衣服，也戴上了那道面具，遮盖了自己如今丑陋的容貌。本来楚风这种遮盖的严严实实的样子，直接通过传送阵进入龙室，本该被当成侵入者，立即被拿下。但好在。龙氏族长为了方便楚风通行，早在当日楚风离开之时，便给予了楚风特殊的身份令牌。看到那令牌之后，龙氏族人便知道了楚风是谁，不仅没有为难，反而听从楚风指令，为楚风引路。在途中，楚风就已经知道如今龙室内的情况。牛鼻子老道的伤势已经好转，而原本在外等候他们的于婷也已经被接到了龙室之中。至于龙小小，虽然龙室的大部分人都不知道龙小小的遭遇，可龙小小如今的身体状况却是非常不错。楚风猜测，那个丫头应该已经与龙脉之源融合了。值得一提的是。现在，龙小小、于婷都在牛鼻子老道所休息的地方。来到这处领域之外，为楚风引路的人便停了下来，因为这里如今乃是禁地，除了龙氏族长以及龙小小外，便只有太上长老可以进入。除此之外，龙室内的任何人都不可以进入此地。当然，楚风是可以的，领地很大。但楚风进入领地，很快便在一座花园中发现了牛鼻子老道和于婷的身影。花园之内，结界之力的光芒扩散而出，牛鼻子老道正在教于婷布置阵法。看那样子，在楚风离开的日子。
，牛鼻子老道和于婷二人相处的不错。关键是此时牛鼻子老道身体状态非常不错，看到他如此健康，楚风那悬着的心也总算落了下来。毕竟现在就算牛鼻子老道的伤势再复发，也都不怕了。楚风可是带着那天地奇物回来的，回来了。牛鼻子老道提前便发现了楚风，所以还不待楚风开口，他便望向虚空之上，楚风所在的方向。听到牛鼻子老道一开口，于婷赶忙顺势观望，也是看到了楚风。看到楚风后，这个内敛的丫头虽没有说话。但在他的脸上，却也露出了淡淡的笑容。看得出来，楚风归来，他也很是高兴。怎么还戴着面具？只是看到楚风此时的模样，牛鼻子老道的眉头却是微微皱起。老练的他，第一时间就预感到了一些不对。经历了一些事，戴着面具对我有帮助。楚风笑着说道。可是，楚风话音刚落，一道身影便在楚风身前飞掠而出。当楚风反应过来的时候，自己脸上的面具已经被摘了下去。是龙小小，龙小小这个丫头将楚风面具摘下之后，很是得意。小恩公，你出去一趟，怎么还学会玩神秘了？这面具也。龙小小一边说话一边转身，可是当他看到楚风之后，整个人却如同石化了一般，瞬间僵住了。愣了一会之后，他才一脸紧张地问道：“小恩公，你这是怎么了？是谁伤了你？”楚风，你这是怎么弄的？就连于婷也是御空而起，来到了楚风的近前。他们二人都很紧张，尤其是龙小小那一双美眸，竟然涌现出了泪光。不是他们大惊小怪，而是楚风现在的模样，着实有些吓人。那就像是经历了酷刑一般，无碍，是我自己弄的，过段时间就会恢复了。你们别这样看着我，又不是好不了了。楚风则是一脸无所谓的说道：“骗人，谁信啊？你无缘无故，怎么会将自己弄成这个模样？”龙小小一脸的不相信，且看向牛鼻子老道：“前辈，您快帮我小恩公看看，他这是怎么回事？”龙小小真的紧张坏了，在半空之上急得直跳脚。凡儿，随我来一下。牛鼻子老道说话间便御空而起。见状，楚风也是跟了过去。至于于婷和龙小小，也明白牛鼻子老道的意思，所以二人很是识趣，并没有跟过去。来到一处安静的河谷旁后，牛鼻子老道才飞落而下，且落下之际，便随手布置阵法，隔绝一切。为的是避免他们接下来的交谈被其他人听到，是那天地奇物弄的。牛鼻子老道对楚风问道：“不是，是我不小心进入了一处遗迹，遗迹内不小心弄的。”楚风说道：“说实话。”牛鼻子老道的语气忽然变得凝重起来，一双眼睛更是无比凌厉。他已经看出楚风是在说谎。见状，楚风知道自己瞒不过牛鼻子老道，于是便说出了实情，将那天地奇物以及飞花斋、到海仙姑等遭遇全部告诉了牛鼻子老道，当然也告知了牛鼻子老道自己修为达到了四品至尊这件事。想不到。你此去竟然遇到了这么多事，不过最令我没想到的是，修为竟然增进了这么多。你这也算因祸得福了。但不管怎么说，为了我，居然将自己弄成这个模样，为师终归是欠了你一个人情。你放心，为师一定会想尽办法帮你恢复容貌。毕竟我的弟子这么英俊，为师可不能耽误你去泡妞啊！牛鼻子老道一脸的褶子堆到一起，看上去笑得还挺开心。虽说脸上尽是笑容，可是他的眼中却涌动着难以掩饰的心疼与惭愧。师尊，咱们师徒二人就别说这种客气的话了。这天地奇物可达到可以医治你灵魂的地步。楚风说话间，将那天地奇物取出，递给了牛鼻子老道。好厉害的手段！看来那道海仙姑还真一位高人。接过天地奇物，牛鼻子老道感叹不已：“师尊，那可否将您治愈？”道海仙姑的本事，楚风已经见识过。眼下他楚风更关心的是牛鼻子老道的伤势是否可以治愈。当然可以治愈，这天地奇物已经大成。而那道海仙姑又将天地奇物的所有危险特性尽数抹除，用它治我的伤，完全不成问题。牛鼻子老道说道：“那弟子就放心了。”听牛鼻子老道这样说，楚风也是放下心来。对了。师尊，龙小小那丫头算是将龙脉之源彻底融合了。楚风之所以这样问，是他发现龙小小现在不仅生龙活虎，他刚刚更是轻易的将自己脸上的面具摘下。但如今的楚风可今非昔比，真实修为乃是四品至尊。龙小小虽然是趁楚风不备出的手，可能从楚风脸上将面具摘下，也足以说明他的修为是有所增进的。楚风觉得龙小小应该是融合成功了，基本融合了，修为也是有了增进。现在他的修为达到六品至尊，并且对他而言，这还只是一个开始。这丫头日后的前程不可限量。若是顺利成长，这圣光天河以后改名为龙氏天河也不是没有可能。牛鼻子老道这番话可是给予龙小小极大的认可，毕竟他可是拥有可以凭借一己之力改变圣光天河格局的潜力。此时楚风内心也颇为感慨，没有想到他们师徒二人的到来会给龙小小带来如此大的改变，这可真的是改变命运。而对于修武者而言，这更是每个修武者梦寐以求的事。那个丫头能有今日，可多亏了你。若不是你，你师尊我也不会帮他。那个丫头也明白一切，所以估计现在恨不得以身相许。你看看。他刚才看到你的模样后，把他心疼的眼泪都快掉出来了。牛鼻子老道又笑嘻嘻的说道：“师尊，这种玩笑可不要开。你应该知道，我对小小没有那种感情。”楚风说道：“傻徒弟，感情是可以培养的吗？龙小小那丫头长得不错呀，差不多你就收了吧。更何况以他如今的天赋，也可以帮到你。”牛鼻子老道笑眯眯的说道：“他的笑容，四个字形容最为贴切，那就是老不正经。”随后，牛鼻子老道便运用那天地奇物来修复受伤的灵魂。不过因为不想让外人打扰，所以他独自闭关。庆
，不会再受伤并困扰。之后，楚风、牛鼻子老道、于婷三人便准备离开。其实，在龙小小融合龙脉支援后，就应该离开了。他们一直待在这里，就是在等楚风回来。只是听闻楚风要走，龙小小虽未阻拦，但却叫楚风等上一等。说完此话，他便赶忙御空而起，离开了，似乎是有着重要的事情要去做一样。龙小小离开了片刻，便又回来了。只是他在回来的时候，身边却多了一个美妇人。美妇人中年模样，风韵犹存，衣着华丽，气质不凡。尤其那个五官与龙小小更是有着几分相似，不用旁人介绍，楚风也能猜到，她应该就是龙小小的母亲了。龙小小的母亲原本已被龙氏族长关押起来，但因为楚风的到来和帮助，已是重后自由。看现在的脸色与气息，应该心情与状态都是不错。尤其是当他看到楚风，脸上更是涌现出了灿烂笑容。离得很远，楚风便能感受到他的激动。楚风公子，久闻其名，总算见到你了。龙小小母亲毫不掩饰自己的激动，来到近前后，说出这句话，便对楚风施以大礼。前辈，使不得。见状。楚风赶忙上前搀扶，楚风公子，若不是你，我们母女二人的性命都是不保。而小小能有今日变化，更是多亏了你。你对我们母女二人，说是再造之恩，也不为过。这个谢礼，你绝对承受得起。”龙小小母亲说道。“前辈，我与小小公主本就是朋友，她也曾救过我的命，我帮她也是应该的。您若这样，可就见外了。”楚风说道。“不一样，不一样的。”龙小小的母亲连连摇头，她似乎已经认定了楚风就是他们的恩人，无论怎么说，她的想法都不会改变。楚风公子，干嘛急着走？就不能再多逗留一些时日？”忽然。龙小小母亲问道：“前辈，晚辈实在有事，日后待晚辈无事之事再来探望前辈。”楚风说道：“楚风公子，你年少有为，志在四方也是正常，我也就不挽留了。不过，楚风公子，我有一件事想要问一下，不知可否方便？”龙小小母亲话到此处，忽然止住，一双眼睛之中涌现出一抹复杂之色，那是期待与担忧的复杂，并且还有着些许紧张。“前辈，请问？”楚风意识到，龙小小母亲要问的事应该非同小可，否则他不会露出这样的表情。“楚风公子，可有妻妾？”龙小小的母亲问道。“我有爱人。”只是尚未正式拜堂成亲，因一些原因，我父母不在身边。我是想等他们在我身边的时候，再与我爱人拜堂成亲。我希望能让我的父母见证我的终身大事。”楚风说道。“那不知楚风公子的爱人暂时有几个？”龙小小母亲再度问道。“三个。”楚风说这个数字的时候，其实有点不好意思。作为男人，若是妻妾多，倒也正常。可是他还未正式成亲，却已有了三个爱人。楚风觉得多多少少还是显得有些花心。但唯有楚风知道，紫菱、苏柔、苏美三人，那与他都是患难与共的，虽没有夫妻之名。可早就有夫妻之时，在楚风心中，他们三人早就是自己的妻子，才三个嘛。龙小小母亲很是意外，呀，三个很少吗？楚风也有些诧异，没想到龙小小母亲会是这样的反应。楚风公子，你如此天赋，乃人中龙凤，想嫁给你的女子，必然数不胜数。而你只有三个爱人，说明你是专一之人。”龙小小母亲说道。“前辈，您别这样说，晚辈有些不好意思啊。”楚风是真的有些不好意思了。他虽三个爱人，且对紫菱、苏柔、苏美三人，那都是真情实意，但若要说专一。那显然完全不搭边，毕竟专一专一，所谓专一，自然是要一心一意，只对一人。楚风有自知之明，虽然他并不是那种见一个爱一个，看到美女就走不动步的花心大萝卜，可他也绝对不是专一的人。事实上，他心里的人也绝不止紫菱、苏柔、苏美三人，当然少了。楚风公子，你是不知道小小他的父亲、妻妾有多少个，若是算上没有名分的，有这些。龙小小的母亲没有明说，而是用手指摆出了一个数字，那是八字，八十个。楚风问道：“不是。”龙小小母亲摇了摇头，那是八百个。楚风再度说道。龙小小母亲再度摇了摇头，这才说道：“是八万个。”什么？八万个？听闻此话，楚风也是惊讶的张大了嘴巴，一时之间竟不知道如何表达自己的惊叹，只得说道：“族长前辈，还真是身体好啊，晚辈佩服。据我所知，他还算少的。”龙小小母亲笑着说道：“那八万个还少？”楚风问道：“据我所知，八十万的都有啊。”龙小小母亲说道：“哎呀，娘亲，您与我恩公说这个干嘛呀？”此时，龙小小拉扯了一下他的娘亲：“男人嘛。”很正常的，龙小小母亲则是笑了笑，旋即再度说道：“好了好了，我也不耽搁楚风公子时间，就有话直说了。楚风公子，可否介意再多一个爱人？再多一个爱人？”楚风一愣，这种事情怎是介意与不介意？楚风自然不介意，只是要遇到让他动心之人才行。以楚风的性格，若是遇到他喜欢的人，谁都拦不住；但若他不喜欢，谁也强迫不了。倘若楚风公子，你若不介意的话，我就将小小许配给你。楚风公子，你可愿意？”龙小小母亲笑眯眯的说道。而听闻此话，于婷一愣。牛鼻子老道则是哈哈大笑。至于先前还拉着他母亲不让他母亲什么都说的龙小小，此时虽然一双小手依旧环抱着他母亲的胳膊，可此时却没有再说话，反而是小脸一红，低着头不言语。糟糕，该来的总归还是来了。此一时，楚风暗叹不好，他又不傻，隐约间已经感觉到龙小小似乎对他有了不一样的感觉，但他没有想到这一切来得这么快。这个一时之间，楚风不知该如何回答。他若当众拒绝龙小小，害怕伤害到龙小小。毕竟她是一个女孩子，而且还是高高在上的公主殿下。但若不拒绝的话，又害怕龙小小和她
，乃是知恩图报之人，这才在知晓小小公主有难时不惜冒险，也要来龙氏帮助小小公主的原因，而并非是真的感情深厚。实际上，他们二人并无感情基础。若夫人想让他们二人在一起，可能现在还不是时候。在楚风为难之际，牛鼻子老道淡淡的说道：“楚风没想到，在他为难的时候，帮他的居然会是自己的师尊。自己的这位师尊，可是从一开始就希望自己和龙小小在一起的。大师，我觉得这件事。”还是让楚风公子亲自回答比较好，无论他是否愿意都没有关系。龙小小母亲说完此话，便看向楚风，他脸上的笑容虽然还在，但相比于先前却多了几分凝重。听闻这番话，龙小小母亲也是连连点头，但她显然没有打算就此放弃。于是她再度看向楚风，楚风公子，你真的只是将小小当朋友吗？其实只是当朋友也没关系的，感情是可以培养的吗？你们不妨。龙小小母亲本来还想继续说，可突然一股力量拉扯了一下她的手臂，原来是龙小小。好了，娘亲，玩笑差不多就得了，你看看。你把我的小恩公吓的，龙小小说完此话，便对楚风灿烂一笑。小恩公，你可千万别往心里去，我娘亲她是在与你开玩笑。你刚认识她，可能不了解，她本来就是一个爱开玩笑的人。龙小小的笑容非常甜美，那个样子就宛如她母亲的话，真的是在开玩笑。此时，龙小小的母亲欲言又止，她脸上的笑容已不再如先前那般从容，而看向龙小小的眼中，则是尽显心疼。龙小小很懂事，她不想楚风为难，所以才说出了这番话。但其实，无论是楚风，还是龙小小，甚至是牛鼻子老道和于婷，他们都看得出来。龙小小的母亲刚刚那番话绝对不是玩笑，并且他们也都知道，不管是出于什么原因，龙小小对楚风已经不是简单的友情，他的内心应该满怀期望，期望楚风给出他想要的答案。这个答案是，哪怕现在楚风不喜欢他，可只要愿意培养感情，他都能够接受。他母亲的话何尝不是龙小小的意思？可是当他发现楚风为难的时候，他便将真心话改成了玩笑，被楚风无言的拒绝。难道他不难过？他不失落？当然会，他可不是寻常人，他是。从小就高高在上的公主殿下，是无数人捧在掌心的天才，也是无数族人心中的女神。被拒绝这种事，基本不会在她身上发生。但为了楚风，她却选择自己默默承受一切，甚至强颜欢笑。这便是龙小小母亲心疼龙小小的原因。毕竟这是自己的孩子，没有人比她更了解自己的女儿。够热闹的。可突然，有一道声音在这花园之中响起。听到这个声音，所有人都是顺声观望。那声音不属于在场的几人，是有不速之客来到了此地。他们都想知道，那突然出现的会是谁？尤其是龙小小，目光更是变得凌厉起来。他已经听出来，那说话之人乃是一个小辈。可是龙氏族内，小辈根本没有资格进入这里。他之所以动怒，正是因为觉得是有龙氏族人擅闯此地。你是，只是看到那位之后，莫说楚风和牛鼻子老道，就连龙小小母女也是神色微微一愣。那说话的乃是一名男子，面容白皙，目光冰冷，浑身上下都充斥着一种态度，那是不可一世的态度。哪怕龙小小母女，他也没有放在眼中。而他的衣衫与龙氏族人更是完全不同。他并不是龙氏族人，可一个非龙氏族人的人。怎么会来到这里？于婷之前真的没看出来，你竟如此大胆！忽然，那位将目光锁定在了一个人身上，竟是于婷、楚风等人。顺势将目光回到于婷的身上，这才发现，此时的于婷满眼惊恐。李李师兄，于婷开口了，声音之中依旧极具恐惧之意。可只是师兄二字，就让楚风意识到了这名男子的不简单。楚风再度看向男子，目光也是变得复杂起来。他已经猜到了男子的身份，你是卧龙武宗的人。楚风问道。既然知道，那我卧龙武宗的事就不要插手。那名男子对楚风说道：“卧龙武宗又如何？于婷，你不要怕，有什么事与我说。不管之前发生什么事，可你是我龙小小的朋友，我就都会为你做主。这里是我龙室，我就不信谁敢在我龙室撒野。”龙小小则是来到于婷身旁，一把将于婷拦在怀中。那个架势就是要为于婷撑腰。尽管他并不知道于婷之前经历了什么，但他却也知道这名男子的出现让于婷遇到了麻烦，否则于婷不会如此恐惧。然而，听到龙小小的话后，那名男子却是一笑，这抹笑容是如此的不屑。他。竟真的完全不将龙小小放在眼里，而这里可是龙室啊！看来你还不知道这里是什么地方。捕捉到男子的笑容后，龙小小眼中怒火奔腾，他体内六品至尊的威压也是随之释放而出。我当然知道这里是什么地方，是你还不清楚我是什么人？那名男子说道：“卧龙武宗而已，与我龙室平起平坐，你一个弟子也敢如此撒野？”龙小小问道：“平起平坐。”此话说完，那名男子却忽然仰天大笑，那笑声是如此的讽刺。你笑个屁啊！龙小小被彻底激怒，六品至尊境的威压排山倒海一般，直奔那名男子压迫而去。只是面对龙小小释放的威压，那名男子只是冷哼一声，随后一股更为强大的力量以男子为中心释放开来，威压释放，草木纷飞，这花园的一切都被摧毁开来，而龙小小的威压便被挡了下来。眼下，楚风宇等人都能感受到这名男子的威压，八品至尊，这便是这名男子的修为，他的实力竟远在楚风与龙小小之上。感受到这个修为，龙小小虽然怒容不减，可在他眼中也是涌现出了惊叹。他也是没有料想到，这名卧龙武宗的弟子会强大到了这种地步。他的修为六品至尊，这在圣光天河小辈之中已是极强的存在。可这名卧龙武宗弟子却有着八品至尊的修为，八品至尊，这是足以争夺圣光天河最强小辈名号的修为。况且眼前这个人，他从
他怎能不惊？这道龙是没人了，八品之尊也敢撒野？忽然间，一声怒喝响起，乃是龙小小的母亲。当他开口的同时，顿时狂风大作，无形的力量掀起了轩然大波，引得天地变色。一品武尊，龙小小的母亲，乃是一位一品武尊境的高手，他的威压释放而出后，便直奔那名男子而去。只是那威压靠近男子之后，却如同江河涌入大海，瞬息没了动静。见此情形，龙小小的母亲也是眉头微皱。经验告诉他，事情已经变得不简单了。忽然间，虚空之上。传来一阵诡异的轰鸣，之所以诡异，是因为那轰鸣似是猛兽咆哮，又似雷霆炸响，而抬头观望更是令人心惊。虚空之上，竟出现一道巨大的裂痕，紧接着裂痕之中释放出金色光芒，金色光芒遮天蔽日，覆盖了目光所及的所有虚空。龙氏领土面积极大，可那金色光芒却覆盖在整个龙氏的领土之上，光芒神圣无比，且隐隐间，在那光芒之中竟有龙之虚影。此龙之巨大，与那金芒一样，覆盖了整个龙氏，而那诡异的声音更是越发清晰，且不断涌现。龙吼。那声音似是龙吼，异象，好强的异象，那是神龙吗？我龙室之内是有人做了什么大事，才会引发如此异象？此等景象惊动了龙室内的所有人，人们仰天观望，激动不已，甚至有人跪地膜拜。他们龙室体内本就流淌着龙的血脉，虽不纯粹，但却也让龙氏族人将龙奉为神灵。此等异象突然出现，众人便以为是有天大的机遇降临他龙室了，自然高兴。可忽然间，一股无形的力量自那金色光芒之中倾洒而下，那是一种压迫，死亡的压迫。这一刻。先前还激动不已的龙氏族人，皆是脸色大变，兴奋、激动等情绪消失不见，取而代之的乃是恐惧以及不知所措。那压迫感直入灵魂深处，仿佛下一刻他们就会小命不保。最重要的是，这股压迫感不仅仅让小一辈惊慌不已，就连老一辈强者也是难以承受。就连龙小小母亲这等武尊境强者也同样如此。李师兄，没必要如此。我于婷犯下了大错，甘愿受罚。于婷说话间，便向那名男子走去，可是还没走出两步，便被拉扯了回去。拉住他的乃是龙小小。见此情形。那名男子双眼微眯，我握龙武宗的事，你们最好不要插手，否则后果自负。那名男子对龙小小说道：“我就要插手，你能如何？”龙小小很是不服气地问道：“那就要看你龙氏承不承受得起了。”那名男子剑眉倒竖，眼中竟涌现出一抹寒意：“我就是要试试。”龙小小说话间，便要再度出手。小小，住手！可就在此时，一道身影拦在龙小小身前，强行将龙小小的力量压了下去。那位来者，乃是当今龙氏最强者，龙氏族长父亲。此人敢在我龙氏撒野，您快教训他。龙小小见到其父亲，便如同见到了救星一般。小小，这件事交给父亲处理吧。龙氏族长说完此话，便冲着虚空之上抱了抱拳。天上的那位，必然是卧龙武宗的强者吧？既然来了，何不现身一见？龙氏族长很清楚，那遮蔽龙氏的磅礴异象，以及恐怖的压迫感，不可能是那名卧龙武宗弟子的手段。他乃是八品至尊，虽然在小辈之中已是很强，但八品至尊终究是八品至尊，不可能掀起这等阵势。这阵势，必然是卧龙武宗内的顶尖高手之手笔。只是龙氏族长失礼之后，却并没有得到任何回应。反倒是那名卧龙武宗弟子轻蔑一笑：“你们不配见我爷爷。”那名男子说道：“你放肆！”龙小小就要开口大骂，可话还没有说完，龙氏族长便将手按在了他的肩膀之上。随后，龙小小便说不出话来了。是龙氏族长的手段，他用自己的手段控制住了龙小小。随后，龙氏族长便看向那名男子，但他却并没有动怒。这位小友，于婷姑娘乃是我龙氏贵客，你若要带她走，起码要给我龙氏一个理由。”龙氏族长问道：“违反宗规？”那名男子说道：“听闻此话，龙氏族长沉默了，不仅沉默了。”龙小小抓住于婷的手。也松开了，但那不是龙小小自己松开的，而是龙氏族长的手段。他用自己的力量掌控了龙小小的举动，是他逼迫龙小小放开了抓住于婷的手，这就是他的决定。这件事，他龙氏并不打算插手了。不过这也不怪他，他不是没有脾气的人。可身为龙氏族长，却要以大局为重。当天上的金色光芒隐隐龙影所散发的压迫，连他都为之恐惧的时候，他就知道卧龙武宗来了一位了不起的家伙。他无法确定对方是谁，因为据他所知，卧龙武宗的宗主乃是一位女子。可这名卧龙武宗的弟子。却说天上的那位是他爷爷，这便说明那来者应该不是卧龙武宗宗主。可不管是谁，那位拥有着能够将他龙师灭族的可怕力量。而眼前的男子竟称那位为爷爷，便已说明眼前的男子也非寻常之辈。面对这等人物，龙氏族长很清楚，他已经没有资格插手这件事，否则他龙氏必要遭殃。小小，多谢你，但我早就做好了承受这一切的准备。于婷说完此话，便看向那名男子：“李师兄，我跟你回去，请你不要难为他们。”话罢，于婷便向那名男子走去。可就在此时，却有一道身影再度拦在了于婷的身前。此人乃是楚风，又来一个不知死活的。见楚风拦住于婷，那名卧龙武宗弟子眼中露出一抹寒光。楚风小友，卧龙武宗有卧龙武宗的规矩，他们卧龙武宗的事还是叫他们自己处理吧。我们身为外人，也着实不好插手。见楚风拦住于婷，龙氏族长也是开口劝道。其实，当得知楚风归来的时候，龙氏族长就已经来到了此处，甚至他来的时间比龙小小的母亲还要早上一点。只不过他却是躲在暗处观察，而在这期间发生的事，他自然全都知晓。他已经知
，毕竟现在的龙小小可是他龙氏的希望。族长大人，于婷姑娘是卧龙武宗的人，此事不假。可她也是我楚风的朋友，朋友的事就是我楚风的事，所以这既是卧龙武宗的事，但也是我楚风的事。这件事我还真是不能袖手旁观。楚风对龙氏族长回应道，而这也表达了他要管此事的决心。听完楚风这番话，于婷表情很是复杂。若是之前，楚风不知这位李师兄的厉害也就算了，楚风现在明明已经知道他的这位李师兄来历不凡，在龙氏族长。都已经害怕，而不敢多管闲事的时候，楚风竟然还愿意出面帮他，这份情谊必然是真的。纵使他于婷是铁石心肠，也不可能不为之动容。想管我卧龙武宗的事，你有这个资格吗？卧龙武宗那名男弟子眯着双眼，以看待蝼蚁一般的鄙夷目光打量着楚风，他完全没有将楚风放在眼中，因为他看楚风的眼神比看龙小小还要不耐烦的多。你怎就确定我没有资格？楚风问道。而他此话一出，遮蔽虚空的金色光芒也传来一声如雷鸣般的声音，这道声音。炸响开来，莫说虚空，连大地都是随之颤动。这乃是警告，是在警告楚风不要不自量力。但哪怕这强硬的警告落下之后，楚风却依旧面色不改。他不仅没有退缩之意，在他的脸上也没有一丝恐惧之意。卧龙武宗早有耳闻，早就知晓卧龙武宗内卧虎藏龙。于婷是我朋友，他的优秀我倒是知晓，而于婷更是一直与我说，他的实力在卧龙武宗内其实只是平凡之辈。因此，我就更加好奇了，很想知道卧龙武宗的弟子究竟强到了何种地步。只是卧龙武宗。实在太过神秘，想见一面实在太难。今日有幸一见，虽是这等我不喜欢的场合，但却也算是一件幸事。我不管你们因何而来，都不想错过这次机会。我楚风很想领教一下，卧龙武宗的弟子是否真如传闻一般强横？楚风对卧龙武宗那名男弟子说道。他的这番话非常客气，彰显了对卧龙武宗的敬意。但这番话，楚风说的却是不卑不亢，虽表达了敬意，但却也并不惧怕。这样的楚风。让龙小小母亲连连点头。她今日第一次楚风相见，之前听闻楚风之事，都是龙小小所说。可只是楚风刚刚的表现，她就知道为何龙小小会喜欢楚风了。在如此强大力量的压迫下，在如此狂傲自负的年轻人面前，随时可能丢掉性命。莫说旁人，就算是他也害怕了，害怕的不敢再管此事。可楚风不仅站了出来，竟能不卑不亢说出这番话，这才是真正的王者气度。甚至这抹气度，是堂堂龙氏族长都不具备的。哪怕平日里龙氏族长高高在上，宛如神灵在世，可今日。在面对卧龙武宗神秘高手，这遮天蔽日、笼罩龙氏的力量面前，龙氏族长却是怕了。可楚风没有怕，你还真是胆子大。卧龙武宗男弟子对楚风说道。他也没有料想到，在其爷爷给予警告后，楚风竟然还敢挑战他。不过他并没有因此而高看楚风，反而以藐视的口吻说道：“想与我交手，并非不可以，但你需要先拥有八品至尊的修为。八品至尊的修为，我并没有。”楚风说道：“那你根本不配向我挑战。”卧龙武宗的男弟子说道：“这位兄台，你的修为我早已知晓。”若比拼武力，我知道我必然不敌。这个自知之明，我还是有的。楚风说道：“那你想比什么？修武者不比修为，难道要比口才？”卧龙武宗男弟子此话说完，一阵讥笑：“不如比拼结界之术，可好？”楚风问道。听闻此话，那卧龙武宗男弟子从淡淡的讥笑变成了疯狂大笑，但同样的笑容之中，同样尽是对楚风的嘲讽之意。果然是想钻空子，明知自己修为不行，便想与我比拼结界之术。只是你选错了对手，我李某人。可不像你想象的那么不堪。卧龙武宗男弟子此话说完，顿时衣衫舞动，紧接着磅礴的结界之力自其体内释放而出。在释放出结界之力的同时，他也是收回了自己武力修为的威压。但哪怕收回了八品至尊境的修为，他所散发的威压也依旧强横，那是堪比六品至尊境的威压。但这威压却是从他周身的结界之力释放而出。他不仅是一位龙纹级圣袍界灵师，更是一位掌握着龙变之感第三重的圣袍界灵师。当这名男子释放出结界之力之后，龙小小以及龙小小的父母。目光皆是有所变化，他们也都没有想到，这位卧龙武宗男弟子竟强大到了这种地步。明明只是小辈，却是修武与结界之术兼修。若只是八品至尊的修为，在当今圣光天河，还是有小辈可以比拟的。但掌握了八品至尊修为的同时，又掌握着龙变三重的结界之术，哪怕圣光一族内也找不到这样厉害的天才。这是一位妖孽级天才，不管喜不喜欢他，但却必须要承认他的天赋。而龙小小等人的目光变化，也是被那名卧龙武宗的男弟子所捕捉到。这正是他想要的效果，目的达到，他脸上的得意更浓。同时，他的态度也变得更加嚣张且狂妄。想要挑战我的戒灵之术，你就先要具备与我相同的实力。你有这个资格吗？卧龙武宗男弟子对楚风问道。他一脸的自信，他断定眼前的这个年轻人不可能掌握龙变之感第三种这样的结界之术，有多么难以获得，他最清楚。不过，莫说卧龙武宗之外，哪怕卧龙武宗之内能有这等结界之术的小辈，也是极少极少。然而，他此话刚刚落下，楚风体内的结界之力便如同火山爆发一般，自其体内喷发而出。最主要的是，堪比六品至尊的战力。也是自那结界之力内释放开来，感受到楚风的结界之力。莫说那名卧龙武宗男弟子目露惊讶之色，就连虚空之上的金色光芒也是有了变化。那恐怖的压迫感竟然减弱了许多。显然，楚风的结界之力不
，难怪敢为鱼停撑腰。不过我要告诉你，同等境界也有强弱之分。我今日就让你知道你我的差距，你的挑战我应了。那名卧龙武宗男弟子说道，他居然应下了。对于他的答应，楚风其实毫不意外。早在这名男子刚刚出现的时候，楚风看到于婷眼中恐惧的时候，他就已经意识到这名男子必然大有来头。所以，当龙小小与这名男子纠缠的时候，楚风就已经开始暗中传音，向于婷询问关于这名男子的事。楚风现在已经大概知道这名男子的一些事情。此人。名为李牧之，而这李牧之乃是卧龙武宗内十大卧龙弟子之一。所谓卧龙弟子，是一种称号。卧龙武宗内只有十个弟子可以获得这个称号，那必然是卧龙武宗最强的十个弟子。而这李牧之不仅是卧龙弟子之一，他还是卧龙武宗内少数在修武以及结界方面都有着极高天赋的弟子。当然，他除了自身实力强横外，他的爷爷在卧龙武宗内也是一号人物。他的爷爷名为李凤仙，乃是卧龙武宗内除了宗主与副宗主之外最强的十大卧龙长老之一。这些。只是于婷顺便所说，楚风真正询问的乃是这李牧之的结界之术。之所以询问，楚风是想找机会解救于婷，但楚风知道修武方面他不可能阻拦这李牧之，所以想看看能否从自己擅长的结界之术方面来与其抗衡。而这个结果，则是令楚风欣喜的。再加上于婷也告知了楚风，李牧之的性格，得知李牧之表面狂妄，其实是一个十分骄傲且非常喜欢彰显自己实力之人。若是有机会，然后他彰显结界之术的才能，他必然不会放过。所以楚风从一开始就已经知道。这李牧之会应下此战，而这也是楚风想要解救于婷的突破口。若是我输了，我的命交给你。楚风对李牧之说道：“什么意思？你是想与我赌命？”李牧之眉头微皱，他没有想到楚风这一开口，竟然提出这种要求。不，我的意思是，若是我输了，我的命交给你处置；但若是我胜了，我不要你的命，我只要你答应我两件事。楚风说道：“倒是有点意思，那你说说是哪两件事？”李牧之问道，因为他也很好奇，是什么样的事会让楚风以性命为赌注。第一，于婷回到卧龙武宗，你们不要难为他。第二。我一直瞻仰卧龙武宗的风采，所以我想与你们一同去卧龙武宗。楚风说道。听闻此话，李牧之忽然哈哈大笑，旋即说道：“天下之才，若是有资格进入我卧龙武宗，那么现在就都在我卧龙武宗之内了。你既然没有进入我卧龙武宗，那就说明你没有这个资格。哪怕你掌握了龙变之感第三重，或多或少有些本事，但既然你没有进入我卧龙武宗，就说明你不具备这个资格。至于于婷，他犯下大罪，若不处置他，那也是不可能的。”李牧之这一开口。便将楚风的两个条件全部否决。可就在此时，虚空之上的金芒之中涌现出了一丝变化。紧接着，一道苍老有力的声音，也是从天而降，进入卧龙武宗。要看你自己本事，我们不会带你进去。而于婷犯下宗规，处罚他也要由宗内刑罚堂决定。但若是你能胜我孙儿，老夫倒是愿意为于婷在刑罚堂内说几句好话。那声音必然是那位卧龙武宗的十大长老之一李凤仙前辈。我真的很想进卧龙武宗看一看，不知前辈能否通融通融？楚风对虚空之上抱拳说道，他很清楚。进入卧龙武宗很难，他想借此机会进入卧龙武宗。小鬼，你没有讨价还价的余地。若不想切磋，我们可就带于婷走了。李凤仙此话说完，一股磅礴的吸力便从天而降，刚好落在了于婷的身上。当那股力量降下之后，龙氏族长庆幸他的决定是对的。虚空之上那位太强了，根本不是他能抗衡的。见此情形，楚风则是赶忙开口：“好，就依前辈所说，我若能赢，便请前辈为于婷说几句好话。”楚风说道。楚风此话一出，那已经笼罩于婷的吸力便忽然消散，于婷再度恢复了自由。只是恢复自由后，于婷却是赶忙看向楚风，大喊道：“楚风，我犯下宗规，愿意接受应有惩罚，你不要与李师兄比试。”他之所以极力劝阻，也有着他的考虑。若是楚风胜了，能进入卧龙武宗，他都不会劝楚风。毕竟他来找楚风，就是希望楚风进入卧龙武宗去解救紫灵。可既然进入卧龙武宗这个条件已经被否决，现在只是解救他，便要楚风以性命为代价，他觉得完全不妥。先不说，他觉得自己不值得楚风这样做。话说回来，若是楚风真的败了，那就是因他而死。他觉得他对不起紫灵。于婷，相信我。”楚风对于婷说道。“楚风，不要，你不要答应。我知道你结界之术很强，但李师兄的结界之术也非常强横。他的结界之术绝对不是你想象的那么简单。我曾见过他与别人比拼结界之术，其结界之术驾驭能力非常可怕。我可以这样说，他的结界之术远在悟道圣尊的弟子吕界之上，并不在你之下。若是正常切磋没关系，但若以命为赌注，绝对不行。因为李师兄他好胜心极强，他绝对不会手下留情的，他会全力以赴与你一战。”于婷暗中传音。极力劝阻楚风，而听闻于婷这番劝解，楚风淡淡一笑，也是以暗中传音的方式回应了于婷一句话。只不过这句话却是极其简短。若真是如此，那便正合我意。没关注蜜蜂微信公众号的兄弟们，都请关注一下蜜蜂的微信公众号，会每天在第一时间推送修罗武神的更新。兄弟们再也不用不停的看更新没更新了，因为只要武神更新后，手机微信就会提醒你们。在蜜蜂的微信公众号，还有楚风外传可以看。这个楚风外传只有公众号可以看，所以兄弟们快关注蜜蜂的微信公众号吧，名称。善良的蜜蜂后援会，在微信添加朋友里找到公众号，在公众号里搜索“善良的蜜蜂后援会”，关注即可。特别提醒，有很多人非法之
，善良的蜜蜂的后援会，善良的蜜蜂的后援会修罗武神，善良的蜜蜂后援会武神，这种都是冒充的，大家不要去关注。